Ne të brende në 7.5 lasim gjithmon për udhëtimet për destinacionet e sigurisht në pjesën e fundit e misioni do tjeta i paneli për herëshëm ku do të themi se ku do të shkojmë këtë fund javë, por fidimisht të ndalimi të kënjë personajja, është 25 vjeqë, është juriste, e ka një pasion shumë të mathi dhe të mpërlishet për edhe për udhëtime, se cilat janë destinacionet më të veçanda se ku ka udhëtuar, destinacionet që pret që të udhëtoj së shpejti, nëse shpenzon shumë për të udhëtuar, nëse ka një kalendarë të aktuar udhëtimesh, të gjitha të përgjigje i gjeni në insertin dhe në intervisin që ka përgatitur Marsilda. Për shëndetit e dashërmisht të shtatë papesës, ndetë në sotë me dosjele një historit të për të veçanë, në fakt është një personaj që ja vlenë të gjojtë në të gjithë. Këtu kemi Angel Alalën, një pajtës që është shumë e aposionuar pas udhëtimeve. Për shëndetit e sjeni. Në të më të regosh pak më shumë për vetën? Oke, Angela prezentuat, një profesion, jam një juriste. Si që thotë? Jam e aposionuar pas udhëtimeve. Êshtë një ndërgjërat që bëjmë më shpesh, sa herë me jepet mundësia. Sa herë i jep mundësim vetës që të të tosh? Varet shumë nga oraret e punës, nga koha e punës, por që përgjësit që të fundjavë. Ka raste edhe më shpesh, ka raste që nuk e plotësoj këtë që të fundjavë, po përpichen të mbajnë balancë. Për shumë, këtë fundjavë, ku do të gjenë? Këtë fundjavë, për fatë të kishë do më gjenë në tiranë. Po bëj godja kohë që nuk kam që në Shqipëri, shu që këtë fundjavë do e shfrydzoj për të stabilizuar për në Shqipëri. Javën tjetër pasaj në visë prapë, jam ja Shqipëri e sërish. Zakonisht të përqenë të rëtosh në përvënde që kanë histori apo aventurë? Unë fakti kam provuar për thuaj se gjitha lorët të uftimeve, por e gjithë më shumë vetën të aventura. Gjithësësi kombinoj. Kur jam një ashtetit përgjithësish jam tek historike, duke qënë se dhe tereni nuk e njohë shumë, nuk është dhe shumë kondë dispozicion, për ndaj jam tek historike dhe tek aji cititur. Ndërko që kur jam Shqipëri, preferoj më shumë aventura. Që në kënë qënë udhëtimet më aventurier e që të ke realizuar? Ok, këtu do përmënd tre në fakt që që vazhdoj të kemë akoman memorje. I pari është para tre vitesh, gjatë pëshimë vetë verës, me një grup të vogël mish, kemi uftuar nga Tirana në Amsterdam, dhe komplet uftimi në kemi bërë autostop, hitchhiking. Dhe ka zjatu rreth 16 dit, kemi testuar vetën, kemi testuar edhe limitet, ku kemi ikur, kemi vendosur në sinë që gjithë gjithë duhet të abonim low budget, low cost. Kështu që kemi fjetur me tenda, kemi marrë ushqime në përmarkete dhe nuk kemi shpenzuar absolutisht asë një cent për makina. Dhe ka që një ndër eksperiencat më të bukra që... Në gjithë të ufim sa hardë shruat si përfundim? Po dherë në Holland, unë personalisht kam hajgjuar të jeshtë 24 euro. Si ishte udhëtimi, të më thonë? Cilat kanë shumë në sfidat e momentu të të një ikur? Well, me disa zona është pak problem të bërët autostop. Dhe në thënë, unë kam bërë prej vitesh autostop, për mua nuk ishte hera parë, për një pjesë e një gjithë vetëmi këshim për herë parë. Shë që sfida e parë ishte që a do ambientoheshim do të gjithë një lojë. E dyta, nuk ishim internet në për telefona, shë që praktikisht grupi i parë që arrinë të në shtetin tjetër, futin në një kafe me internet, i dërgon të location i grupi tjetër. Dhe grupi tjetër ishte i detyruar pasaj që gjithë dhe grupin e parë. Dhe kjo ka qënë në mënyra e vetë me komunikimit, nuk mërënjim do njëri tjetërin telefon asë gjë. Kër kemi qënë në Austri, për shumë një grup në ambeti në Austri, ndër për që ne e prisnim në Gjermani. Persona që do në mërënjim, sa të sigur do ishim. Për shumë për mua ka qënë hera e parë që bëja autostop në distansa të tila. Gjithë mua kam bërë bëndë në Shqipëris disa herë edhe në bëndë të fëshqinja. Një zë si reagonin? Në Shqipëri, në Shqipëri, më bëri habi që gjithë në fisin angisht. Asë një nuk e mendoni që ne mund të ishim Shqiptarë, do me thënë. Kurse jashtë, Gjermania ishte, e kishim praktikuar, nuk u bëne shumë për shtypje, shumë e vështirë për të bërë autostok ishte Italia dhe Austria, aty kemi ndetur me orë të tëra në rrugë dhe nuk në mërë të njëri. Mbaj mëndë, një djalë, një burë më saktë, në ka marë në autostop nga Italia dheri në Gjermani, në Mannheim. Dhe kemi kaluar me të do më thënë ishin dy rrugë. Rruga normale ishte në përmjet autostradës dhe tjetra nga Alpet, për të kaluar në Gjermani do të kalonin nga Austria, do më thënë. Dhe personi 
ish motorist, kur kishte qenë i ri, dhe po na tregonte që unë nuk kam kaluar nga Alfet, që ku më ka vde kur shoku imi ngusht në motor kur kemi bërë një tur këte, për sot me që jeni ju, nuk do i ti nga autostrada, për do i kaloj nga Alfet, që edhe ju të shihë një bukuri në Alfet dhe në Austri. Përve se e që më ndurisë? A i të kishtë në një moment që u pëndua që e mërë të nisë? Kemi patur një problem, një incident me policinë në Amsterdam. Një miku nga grupi, një vajzë me motore për plasë, pak të krau, dhe aty shohim dhe forma të racizmit ndaj shqiptarve, sa po mërën veshqishim shqiptarë, pas presion edhe me persona tjerë, vjen policia dhe po përpishishin të nabënin që ne të paguani një gjobë, pa e verifikuar asë dëmë, tjesht në tha ndu e të paguar kjo edhe kaqë. Kësa kënë një shtë të udhë tonë i largë, apo dhe në bërë në Shqipëris? Edhe bërë në Shqipëris. Po përgjësisht largë. Në Shqipëri ka shumë vënde që nuk i kam parë, po për shumë të sëri ciklopit, ka qënë një ndër vëndet që është ka qafër tiranës dhe është ka që bukur, dhe atë shqarë që ne uftojmë pa guida, ne uftojmë individualisht. Edhe në vëndet ku nuk i dim shtigjet, përpishem i themi të shkoj ku të shkoj, dali si dali, vazhdojmë rrugën. Një ndër të rasi është e shqyri ciklopit. Aty në fshat ishte një qenë, edhe ne thjeshtë, po e përkëdhelnim qenin edhe tham kjo qenin edhe do nga të qojtë të syri ciklopit. Dhe që në vazhën dhe para dhe me pa e dytë rrugën dishtë një qenin nga mbrapa. Dhe që në nga të qojtë të syri ciklopit. Ti thua pa gujt për e që një pas një gujt më vete. Po, kemi pa gujt një qenin më vete. Një gujt profesionale. Por jashtë, cilat vëndet kam bërë mbresa? Kushtë ka bërë shumë përshtive? Egypti. Që më kam që në vogël, shikoja gjithmon dokumentarët me piramida, ta, Egypti, Egypti, edhe më më ndoja që të shkojnë dhe njëherë, plus që unë kam edhe një list të gjërave që du duha të bëjnë në lidhje me uftimet, të rrisa të shkojnë të rridjet vjetë, që është kjo lista ime që kur kam që në adolescente. Dhe një ndër gjërat që ishte në pik specifike në list, ishte që unë duha të shkojnë në Egypti. Edhe kam realizuar vjetë, ka që në kam vizituar Kajron dhe Aleksandrin, duke filluar që nga njerëzit, totalisht realitet tjetër, kulturat ndryshme, shume dukshme, fakti që ti e një femër, që pjesa më madhe femërëve atje janë të mbulluara, tradita islame është gjitha ndenë për rrugë, edhe mënyra si, dhe më dhe, a i shoku kulturor, që sa për shkon në atë vënd është shumë i dukshëm, po pra për shumë eksperiencët bukur. Në atë vënde do dojë që ti vizitoj për sëri, që nuk do lodhe shas një duk i parë. Nga qytetet, me ndojë që nuk do lodhe shakur me vjenën, është një ndër qytetet, do vëndë, qytetet i një preferuar nga që farë kam parë dhe tani, ndërko që do vazhdoja të eksploroja akoma më shumë në vjenën. Që farë do të vejsh më shumë të lindja? Sa ndryshe dhe sa të njashëm njemi është njerëzit për shëmbu. Unë përgjithisht kërë uftoj, ajo që dua të zbuloj më shumë është kontakti me njerëzit. Ndërkoj që më të rëndim, njerëzit janë disi më të fëtot, edhe pëse mënyra si uftoj unë më bënë që të lidhem gjithmonë me ata njerëzit që janë kunder kësaj stereotipit që ne kemi për të rëndimin. Në lindje është totalisht ndryshe. Kultura, prapë kanë kulturë shumë pasur, ushqimet. Pasion një udhëtime me ka e qënë diska që ti e ke pasur gjithmonë, po ka lindu me kalimin e kohës. Qërë e mëshën e vogër kam parë u gjithmonë që e fëllëviz të ftoj e tjere e tjere. Por që kam filluar të ftoj në një të një fil, ka qënë mos gaboj për arreth 5 viteve. Kam patur një aksident me makinë edhe kam përfunduar pak si kesh në spital. Dhe mësim kam patur goditje. Pas ati momenti, pas taj, ana pozitive ishte që fillova të ndryshoja shumë gjëra në mënyra si e shikoja jetën. Dhe akoma pa e marë mirë vetën, pa u rikuperuar të mamë, kam plerë biletën e kam shkojnë në Stambol, me një shoqen të ne. Në një qënë dhe më thënë ka qënë shumë spontane dhe aty përherë të parë kam përdorë couchsurfing. Dhe në përmjet këti aplikacioni që kemi përdorë dhe më thënë, kemi gjetur hostin tonë të parë në Turqi, dhe në tërë ku që kam kryuar aty, vazhdojnë pas vitesh, vitesh më bajnë më lidhjet. Në zakonisht të kërkon të udhëtosh dhe të njërë është njërës, apo si është një aventur e re dhe të përfshit të gjitha? Përgjithisht nuk bëjt plane. Dhe me thënë, në lidhje me këtë pjesën e të mos bërit planeve, ne për vjetë kemi menduar prap me një grupë votskull që lëvizim gjithmonë bashkë, kemi menduar që do bënim një turë në për Turqi, izgjodhëm edhe qytetet ku do shkonim e tjere t 
dhe gati 3 ditë para njësjes, vendosëm që dikënim Spanjë. Në të road trip me makinë, kemi i për nga të rana në Spanjë. Në ndryshuam komplet, dhe në thonë. Se e vështirë është të e cështë në për rrugë? është e vështirë, sidomos kur nuk i bëm planet, kjo është dhe një një anë negative të mos planifikuar i gjdoj gjë, sepse në rrath parë një kishim problemi me hartat, problemet që mund të të ndodhe makinës rrugës, fjetja, në të një shumë element. A duhet të keshë shumë rritim të ndëmarë është këto ututimi që e merti? Unë para 5 vite dhe përshumë nuk duhet bëja, kurse ta një tem që gjdo njëri duhet të lojt qofte dhe me pak të dalë nga jo zona komfortit. Parë për fiton një person nga gjithu të timi që bënë? Eksperienca, filon dryshon komplet në njërën se si ishe i gjëra, edhe arrim të vlerësosh akorë në shumë atë gjëra që i ke. Nuk ka për shumë pasanës materiale, nuk i kushton shumë rëndësi vetë më anës materiale, për filon zhvillohë si njëri. Kërë e gjumë në plan të parë një jurisi që realizonë në dhëtime aventure, në fakt nuk është lidhën dy realitete. Sa i lidhë këto dy realitete? Edhe unë, pra parë si filloja të stoja, nuk e mendoja do të në një jurist apo në një avokat, që në përdiqëmëri ka një realitet komplet tjetër dhe në fund javë është diqka totalisht të kundër të masë që bënë gjatë javës. Gjisesi, kam njohur shumë njerës, prapë gjatë të timeve, që ma ka ndryshuar edhe në duket më shumë da një si stereotip për njerëzit më pyesin që si ka mundësi që t'i bënd të dyja këto. Sa vënd e ke udhëtuar dhe i tani? Klasën për jashtë Qipëria, në total 24 shtete. 24 shtete dhe sa është numër që t'i do t'arrish? 196. Dhe përsa me nësi më t'i arrish këto? Pak dhe shtirë për të thëm, po besoj... Nëse vazhdo me këtë rritëm, brënda një djetë vjeqari, mund të mbyllen, shpesoj shumë. Sa shtetë e ke vizituar brënda një viti? Për shumë në 2018-të më vitën, sa vënda ke parë? Në 2018-të vjetën, mund të ke gjithë në diku të rrës 8-të më vjetë shtetë. 8-të më vjetë shtetë? 2018-të më vjetë e ka shumë bu një ultimeve. A shpenzon shumë për të udhëtuar? A duhet të kesh një budget të mje për të realizuar gjithë të ultimeve? Nëse ke prioritetet tjera, pas taj që të tonë thjeshtë për kënajsinë të ustuarit, të paturit në budget lartë është tjeshtë për e gjithin. Tuk e parë që ne kemi dhe stiqën në vete, a e merë dhe në dhëtimit që ti realizon? Stiqën ne kemi rrëth 2 muaj, 3 muaj që e kemi marrë, kështu që unë stiqën nuk e njofë një aftu e shumë që ta disi do reagoj në prostime, po dhiri ta një stiqë ka bërë kanoe të liqeni. Hali në rëshë shumë për gjithë të intervjistë që nga dhe dhe nga shtove dëshirën për të udhëtuar. Që ta një e sot e të të dëmë që të bëjmë apostope. Dhe të të marim udhëtime. Êshtë shumë bët. A dhe të stopi është për e gjykuar shumë. Kështu që më ndo që duhet aprovosh. Dere sa ka që një sigur dhejta, një do të aprovojmë pa tjetër. Falim derin. Falim derin. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistro unë i tani në YouTube.